হ্যালো শিক্ষার্থীরা এখন আমরা সমাধান করব বার্ষিক পরীক্ষার দুই নং প্রশ্নটি প্রশ্নে বলা আছে ছয়শো ওয়াট এর একটি ক্রেন দশ সেকেন্ডে চার মিটার উঁচু প্রথম তলার ছাদে দেড়শো কেজি ভরের বস্তু ওঠায় ক্রেনটি দিয়ে পঁচিশ সেকেন্ডে পঞ্চম তলার ছাদে সত্তর কেজি ভরের একটি পাথর ওঠানো হবে গণক প্রশ্নে বলেছে বস্তুটিকে প্রথম তলার ছাদে ওঠাতে ক্রেনটির কর্মদক্ষতা নির্ণয় করো তাহলে প্রথম তলার ছাদে ওঠাতে তাহলে কি করেছিল ছয়শো ওয়াটের একটি ক্রেন ছিল মানে একটি ক্রেন ছিল যার ক্ষমতা ছিল কত সিক্স হান্ড্রেড ওয়াট মানে প্রদত্ত ক্ষমতা সেটি কি করে দশ সেকেন্ডে চার মিটার উঁচু প্রথম তলার ছাদে দেড়শো কেজি ভরের একটি বস্তু ওঠায় এখন বলেছে ক্রেনটির কর্মদক্ষতা বের করতে বলেছে আমাদের তাহলে চলো সমাধান করা শুরু করি তাহলে প্রথমে আমরা লিখব আমরা কর্মদক্ষতা কি জানি আমরা কিন্তু জানি কর্মদক্ষতা ইকুয়াল নিচে হচ্ছে প্রদত্ত ক্ষমতা কতটুকু ক্ষমতা তুমি দিয়েছ আর উপর হচ্ছে লভ্য কার্যকর ক্ষমতা ইন্টু একশো পার্সেন্ট আচ্ছা এখন তাহলে প্রদত্ত ক্ষমতা কত সিক্স হান্ড্রেড ওয়াট তাহলে আমরা এখন বের করব কি আমরা এখন বের করব হচ্ছে লভ্য কার্যকর ক্ষমতাটা বের করব তাহলে চলো লভ্য কার্যকর ক্ষমতা বের করি লভ্য কার্যকর ক্ষমতা তাহলে এটিকে আমরা পি প্রাইম দিয়ে ডিনোট করি তাহলে এখানে একটু লিখে নিয়ে আমরা লভ্য কার্যকর ক্ষমতা পি প্রাইম প্রদত্ত ক্ষমতা পি ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাহলে পি প্রাইম ইকুয়াল টু লভ্য কার্যকর ক্ষমতা আমরা কি জানি এম জি এইচ বাই টি তাহলে দেখো কি কি দেওয়া আছে তুমি প্রথম তলার ছাদে কত দেড়শো কেজি ভরের বস্তু তুলেছ জি ইকুয়াল নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এইস ইকুয়াল টু কি প্রথম তলার যে উচ্চতাটা সেই উচ্চতাটা কত ছিল চার মিটার কত সেকেন্ডে তুলেছিলে টেন সেকেন্ডে তাহলে দেড়শো ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু ফোর ডিভাইডেড বাই কত টেন এখন দেখো ক্যালকুলেশন করলে কত আসে দেড়শো ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু ফোর ডিভাইড টেন তাহলে ফাইভ হান্ড্রেড এইটটি এইট ওয়াট তাহলে এটি করলে আসে ফাইভ হান্ড্রেড এইটটি এইট ওয়াট তাহলে তুমি কিন্তু লভ্য কার্যকর ক্ষমতা পেয়ে গিয়েছ এখন যদি ওখানে বসাও কর্মদক্ষতা কে আমরা ইটা দিয়ে প্রকাশ করি ইটা ইকুয়াল প্রদত্ত ক্ষমতা কত সিক্স হান্ড্রেড লভ্য কার্যকর ক্ষমতা ফাইভ হান্ড্রেড এইটটি এইট ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাহলে এটি করলে দেখো কত আসে ফাইভ হান্ড্রেড এইটটি এইট ডিভাইড সিক্স হান্ড্রেড ইন্টু হান্ড্রেড নাইনটি এইট পার্সেন্ট তাহলে আমার কর্মদক্ষতা হচ্ছে নাইনটি এইট পার্সেন্ট এটি ছিল তোমাদের গণম প্রশ্নের সমাধান তাহলে গণম প্রশ্নে বলেছিল যে বস্তুটিকে প্রথম তলার ছাদে উঠাতে ক্রেনটির কর্মদক্ষতা কত তাহলে প্রথম তলার ছাদে উঠাতে ক্রেনটির কর্মদক্ষতা হচ্ছে নাইনটি এইট পার্সেন্ট তাহলে কর্মদক্ষতা আমরা কীভাবে কীভাবে বের করব কারণ আমার ক্রেনের প্রদত্ত ক্ষমতা দেওয়া আছে তাহলে আমি এই দশ সেকেন্ডে দেড়শো কেজি ভরের একটি বস্তু চার মিটার উচ্চতায় উঠাতে কতটুকু কার্যকর ক্ষমতা সেই কার্যকর ক্ষমতাটা বের করব দিন দুটো রেশিও করে হানড্রেড পার্সেন্ট দিয়ে গুণ দিলে আমরা কিন্তু কর্মদক্ষতা বের করতে পারব আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এখন আমরা সমাধান করব ঘন অং প্রশ্নটি তাহলে চলো দেখি ঘন অং প্রশ্নে কি বলা আছে ঘন অং প্রশ্নে বলা আছে ক্রেনটি দিয়ে পাথরটি ছাদে উঠানো সম্ভব হবে কি না তা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো তাহলে দ্বিতীয় প্রশ্নে কিন্তু বলেছিল 
যে সত্তর কেজি ভরের একটি পাথরকে পঞ্চম তলার ছাদে পঁচিশ সেকেন্ডে ওঠানো এখানে বলেছিল ওঠানো হবে তাহলে পঁচিশ সেকেন্ডে ওঠানো হবে তাহলে এটাই বলেছে যে ক্রেনটি দিয়ে ওই পাথরটি ওঠানো সম্ভব হবে কি না এই ম্যাচটি আমরা দুইটা উপায় করতে পারি চাইলে আরও উপায়ও করা যায় কিন্তু আমরা দুইটা উপায় এখানে দেখব তাহলে প্রথম উপায়টা যেটা সেটা আমরা দেখব যে যদি তুমি পঁচিশ সেকেন্ডে সত্তর কেজি ভরের একটি বস্তুকে পঞ্চম তলায় তুমি উঠাতে চাও তাহলে তোমার কতটুকু মানে ক্রেনের ক্ষমতা কত হতে হবে বা লভ্য কার্যকর ক্ষমতা কত হবে সেটা আমরা বের করব তাহলে চলো শুরু করি তাহলে শুরুতে দেখো তোমার কত কেজি সত্তর কেজি তাহলে সত্তর কেজি পাথর কোঠাতে হবে পঞ্চম তলায় তাহলে প্রতি তলার উচ্চতা দেওয়া আছে কত চার মিটার তাহলে ফাইভ ইন্টু ফোর তাহলে কত মিটার হলো বিশ মিটার কত সেকেন্ডে টোয়েন্টি ফাইভ সেকেন্ডে তাহলে সত্তর কেজি ভরের এই পাথরকে বিশ মিটার উচ্চতায় পঁচিশ সেকেন্ডে উঠাতে ক্রেনের ক্ষমতা কত হওয়া দরকার বা লভ্য কার্যকর ক্ষমতা কত সেটা আমরা একটু বের করে ফেলব তাহলে সেই লভ্য কার্যকর ক্ষমতাকে আমি পি ওয়ান প্রাইম দিয়ে ডিনোট করলাম পি ওয়ান প্রাইম পি ওয়ান প্রাইম ইকুয়াল এম জি এইচ বাই টি এখন তুমি ভ্যালুগুলো বসাও তাহলে এম মানে সেভেন্টি ইন্টু টোয়েন্টি ডিভাইড কত টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে দেখো কত আসে সেভেন্টি ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু টোয়েন্টি ডিভাইড টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে ফাইভ হান্ড্রেড ফর্টি এইট পয়েন্ট এইট ওয়াট তাহলে সত্তর কেজি ভরের পাথরকে বিশ মিটার উচ্চতায় টোয়েন্টি ফাইভ সেকেন্ডে ওঠাতে ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ক্রেন হতে হবে এখন দেখো তো প্রশ্নে যে ক্রেনের কথা বলা আছে সেই ক্রেনের ক্ষমতা কত দেওয়া আছে সিক্স হান্ড্রেড ওয়াট তাহলে এই সিক্স হান্ড্রেড ওয়াট কিন্তু আমার যে কার্যকর ক্ষমতা সেই কার্যকর ক্ষমতার চেয়ে কি বেশি তাহলে প্রশ্নে দেওয়া যে ক্রেনের কথা বলা আছে সেই ক্রেনের যে ক্ষমতা বা প্রদত্ত ক্ষমতা কিন্তু আমার এই লভ্য কার্যকর ক্ষমতার চেয়ে কিন্তু বেশি তাহলে কিন্তু আমরা বলতে পারবো কি যে হ্যাঁ পাথরটি ছাদে উঠানো সম্ভব পাথরটি ছাদে উঠানো সম্ভব এটি কিন্তু আমরা বলতে পারি এই গেল একটি নিয়ম অথবা তুমি চাইলে এই নিয়মেও করতে পারো দেখো চার মিটার উচ্চতায় তুলতে ট্রেনের যে কার্যকর ক্ষমতা তুমি পেয়েছ সেই কার্যকর ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ক্রেন দিয়ে তুমি যদি বিশ মিটার উচ্চতায় সত্তর কেজি ভরের একটি বস্তুকে তুলতে চাও তাহলে কত সময় লাগবে তুমি সেই সময়টি বের করতে পারো তাহলে দেখো তো তুমি গ থেকে কিন্তু কার্যকর ক্ষমতা কত পেয়েছিলে কার্যকর ক্ষমতা তাহলে দেখো এটা কীভাবে করতে পারি পি প্রাইম ইকুয়াল এম জি এইচ বাই এবার আমরা সময় বের করব এবার আমরা সময় বের করে দেখাবো যে টোয়েন্টি ফাইভ সেকেন্ডের চেয়ে কম লাগে কি না যদি টোয়েন্টি ফাইভ সেকেন্ডের চেয়ে কম লাগে তাহলে তো উঠাতে পারবে তো তাই না কারণ পঁচিশ সেকেন্ড উঠাতে হবে তাহলে গ থেকে কিন্তু আমরা কার্যকর ক্ষমতা কত পেয়েছি ফাইভ হান্ড্রেড ফাইভ হান্ড্রেড এইটটি এইট ইকুয়াল আমাকে কত সত্তর কেজি ভরের একটি বস্তু উঠাতে হবে বিশ মিটার তাহলে কত সময় লাগে সেই সময়টি আমরা বের করব। আচ্ছা তাহলে টি ইকুয়াল সেভেন্টি ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু টোয়েন্টি ডিভাইড ফাইভ পয়েন্ট এইট এইট সরি ফাইভ হান্ড্রেড এইটটি এইট তাহলে এটি যদি ক্যালকুলেশন করো তাহলে তোমাদের আসে টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি সেকেন্ড এই টিটাকে আমি টি প্রাইম দিয়ে ডিনোট করি তাহলে সুবিধা হবে আমার তাহলে দেখো তো এই টি প্রাইম কিন্তু যে প্রশ্নে দেয়া যে সময় আছে টি সেই টি এর চেয়ে কিন্তু ছোট তাহলে টি ইকাল টু আমি টোয়েন্টি ফাইভ সেকেন্ড লিখে দেই এখানে তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে তাহলে দেখো তো এই যে সত্তর কেজি ভরের একটি বস্তুকে তুমি যদি বিশ মিটার উচ্চতায় তুলতে চাও ফাইভ হান্ড্রেড এইটটি এইট 
কার্যকর ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ক্রেন দিয়ে তাহলে কিন্তু তোমাকে সময় লাগবে টোয়েন্টি সেকেন্ড তাহলে প্রশ্নে বলা ছিল কত সেকেন্ড ওঠাতে হবে পঁচিশ সেকেন্ডে তাহলে ওঠানো সম্ভব তো পঁচিশ সেকেন্ডের থেকে তো কমই সময় লাগে তাই না তাহলে ওঠানো 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 সম্ভব এই ছিল তোমাদের ঘনং প্রশ্নের উত্তর আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ ধন্যবাদ